എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രസകരമായ വ്യത്യസ്തമായ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ നിറവിലാണ് അമൃത ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ആ ഓണവിരുന്നിന് കൂടുതൽ രുചി നൽകാനായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കോമഡി ഷോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ടീം കുമ്പിടി റെഡി ആണ് ആരാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇന്ന് വരാൻ പോണത് മധുലാൽ കുറുക്കൻ പൂച്ച പട്ടി ഇവരാണ് എന്റെ ഹീറോസ് കാരണം ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രണയം സക്സസ് ആയ കഥകൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രണയത്തിൽ വിജയിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടതും പരിചയിച്ച പ്രണയം ഒരു രണ്ടെണ്ണ അത് രണ്ടും ഫെയിലാണ് അതായത് തേപ്പ് കിട്ടിപ്പോയ തേപ്പ് ശാസ്ത്രം എന്ന് വരുവാണെ പറയാം ഒന്ന് രമണനും മറ്റേത് ചെമ്മി ഇത് രണ്ടിലും പ്രണയങ്ങൾ നശിച്ചു പോയതാണ് പവിത്രമായ പ്രണയം വേറെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇത് കേട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ പ്രണയിക്കാൻ വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കേട്ടത് മനുഷ്യന്മാർ പ്രണയം മാത്രമേ പ്രണയം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏ തേപ്പ് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നോനോ മൃഗങ്ങൾക്കും തേപ്പ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ പൊരേന്റെ അടുത്ത് നല്ല സുന്ദരനും സുമുഖനും സുശീലനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം വായ തീർന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ വളർന്നു ആരോഗ്യവാനായി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നാട്ടുകൂടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇവൻ ഒരു പ്രണയം നല്ല അടിപൊളിയുള്ള ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സുന്ദരി കുട്ടീനെ നായ്ക്കുട്ടീനെ പ്രണയിച്ചു ബീച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്യൂക്ക് ബൈക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു പെട്രോൾ അടിക്കാൻ മറ്റവനോട് കയറും പൈസ കടം വാങ്ങുന്നു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു എന്താ പ്രണയം വിളി ചെയ്ത പണി അറിയോ വലിയൊരു പൈസക്കാരന്റെ വീട്ടിലെ ജർമ്മൻ ഷപ്പോടിന്റെ കൂടി ഒളിച്ചു കൊടിക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തേപ്പ് കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ നാരായണന്റെ പീഡിയൻ മുമ്പിൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് ശൂന്യത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഇടുക കോഴിക്കോട് പ്രാന്താശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മുപ്പ് രൂപ വയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക നാട്ടിൽക്കൂടെ മനസമയനെ പാടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ നായ്ക്ക് പ്രാന്താന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ നായ്ക്ക് പറ്റേ പേ പിടിച്ചാ എന്നാ പേല്ല മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആയിപ്പോയതാ എന്താ ചെയ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രല്ല ഈ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആയി സംഭവിച്ചത് എന്റെ നാട്ടിലെ എന്റെ കഥയിലെ നായികയും നായകനാണ് എനിക്ക് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പോരലി എലിശല്യം ഭയങ്കരം എലിശല്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ പുകയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു എടാ ഞാടുന്നെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചേനെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പോരലിച്ച് അപ്പൊ ആദ്യ ആദ്യം അമ്മയ്ക്ക് പൂച്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാ പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതായത് കാലക്രമേണ എന്ന് പറയേണ്ട കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മേന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തയായി ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി മാറി പ്രായം വളരെ കുറവാന്ന് ചെറിയ കുഞ്ഞു മോളാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം കൊടുക്കും ഒന്നര ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇന്റെ ചോറ് വരെ ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി കാരണം എനിക്കുള്ളതും കൂടി പൂച്ചക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നേരെ പറഞ്ഞു രമേശ് ചേട്ടാ ഏഴ് സെന്റ് സ്ഥലം അങ്ങള് അതിൽ അഞ്ച് സെന്റ് പൂച്ചക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പൂച്ച വീട്ടിലങ്ങനെ വിഹരിക്കുക ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന സമയത്ത് വാതുക്കലുണ്ട് മുപ്പത്തി ആര് മങ്കൊട്ട മടഞ്ഞിട്ട് കുത്തിച്ചരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഞാൻ കയറി ചെന്ന എന്റെ പുരയിൽ എന്താണ് എനിക്ക് കാര്യം ഇതാ പൂച്ചേന്റെ ഭാവം ചെറിയൊരു വൈരാഗ്യം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അമ്മേനോടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചേനോടുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്റെ അമ്മേച്ചേട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുക പൊലച്ച രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ആറാറരയൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉറക്കിങ്ങനെ ഉണർന്ന് വരാൻ നേരത്തുണ്ട് ഒരു കൊള്ളിയാ മിന്നി എന്റെ തലച്ചോറിൽ അപകടം മണത്ത് കാട്ടിലും വന്ന് ഞാൻ ചാടി എണീച്ച് എന്റെ വാതിലിന്റെ ഡോർ അല്ല എന്റെ ഡോർ അങ്ങോട്ട് തുറക്കഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മർത്ത വാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സുന്ദരി പൂച്ചേന്റെ രണ്ട് കൈകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വെച്ചിട്ട് ഈ ആവുവോ എന്ന് പോയിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് എന്താ
കുഞ്ഞും മോളെ ഇഞ്ഞ് പോകരുത് എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം വാക്ക് കേൾക്കാണ്ട് പൂച്ച ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടാണ് മുമ്പിലത്തെ കന്മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു നോട്ടം ഒരൊറ്റ ചാട്ടപ്പുറത്ത് പിന്നത്തെ കേസ് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ കേസ് കോഴിക്കോട് പോക്സോ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആവോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച ഹാജരാണോ ഇവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട മോശല്ലേ ഈ ചങ്ങായി നാട്ടിലെ ഗുണ്ടയായി വേ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീരിക്കാരൻ ജോസിന്റെ മൈഡിയ ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് വേറെ ഏതൊരു പൂച്ചനോട് അടികൂടിയിട്ട് കിട്ടിയതാ പിന്നെ ഏതൊരു പൂച്ചയും തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന്റെ വാല് മുപ്പർക്ക് വാലില്ല ആടി ഒരു കുറ്റിയുള്ളു ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഒരു നാ ഇതിനെ ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മരണ ഓട്ടോടി പക്ഷെ നായ് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള നായ ചാടി വീണ് കടിച്ചു പൂച്ച നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണാടി നോക്കുന്നവരാണ് സംഗതി മനസ്സിലായി ഇവിടെ കുറ്റിയുള്ളൂ എന്നുള്ള വാല് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റ മാറാത്ത കളങ്കമായി പൂച്ച ഇതിനെ കണക്കാക്കി പൂച്ച തിരിഞ്ഞു നോക്കുമുണ്ട് മിറ്റത്തെ നായ്ക്ക് രണ്ട് വാല് ബാക്കിലും ഒന്ന് മുന്നിലും പൂച്ചേന്റെ വാലാണ് നായിന്റെ വായിലുള്ളത് ആദ്യം പൂച്ച വിചാരിച്ച ഒരു ചൂലാന്ന എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇതിനു ശേഷം പൂച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല സകല ജീവികളോടും അപാര വെറുപ്പായി മാറി വെറുപ്പ് മൂത്തു മൂത്ത് അതല്ല പിന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഈ ജീവി ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് പൂച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് എന്ത് മാറി കണ്ണാടി കണ്ണാടി കണ്ടാ പിന്നെ പൂച്ചയ്ക്ക് വെറുപ്പാ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളിയാ ബ്രൂസ്ലിന്റെ മാറ്റി ചാടി അടിച്ചു കളിയാ എന്നിട്ട് കണ്ണാടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളിയാ കാരണം ഇത് മുപ്പർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു കുറ്റി ഇവിടെയുള്ള കുറ്റി ഇത് ഭയങ്കര സങ്കടാ ഒരു ദിവസം പയ്യോളി പോലീസ് ഉണ്ട് ഇയാളെ നോക്കി നടക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയോ ആടി ഒരു പീടിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫർണിച്ചറിന്റെ പൂച്ച അറിയാണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇതത്ര അലമാരിയ അയിമ്പൽ നിറച്ച് കണ്ണാടിയാ ഒക്കെ അടിച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് ചാടി അടിച്ചല്ല കണ്ണാടി അടിച്ച് പൊളിച്ച് അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഇപ്പം പയ്യോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ഒത്തുകൂടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തെ കൊണ്ട് ചാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തമർത്താൻ പറ്റിയ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ ടീം കൊടുത്ത് ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചേർക്കേ അപ്പൊ ഈ പൂച്ച റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ എങ്ങനെ പഞ്ചറായി കിടക്കുന്ന പോലീസുകാർ പിടിച്ച വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ പുഴിയിലോടൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും ആ ലോറി എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും കാടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ മൂപ്പര് വാസ സ്ഥലമാക്കി ഒരുക്കി അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി എന്താക്കി ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനെ എല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പോരേന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധനമാണ് പുറം ലോകത്തിനെ പറ്റി യാതൊരു ഒരു അറിവുമില്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള ബാക്കി നായികൾക്ക് മൊത്തം ഈ പൂച്ചേന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം കയ്യിലിരിപ്പ് നന്നായിട്ട് അറിയാം മഹാഭാവം ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനുണ്ടോ പൂച്ചേന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പൂച്ചേന്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും കയറി ആക്രമിക്കുക പഴയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പൂച്ച റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബസ്സിന്റെ ഈ കാട്ടിന്റെ അടിയിലാ ഈ കാട്ടിന്റെ അടിയിൽ പൂച്ച ഇതില് പൂച്ചക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാലേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്ന കാണാം നാലുകാലി ആളെ വ്യക്താവൂല നായ്ക്ക് പരിസരം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെ അയച്ചിട്ടുട്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറലോകം കാണുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നായ അറിയില്ല നായ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടന്ന് പൂച്ചേനെ പിടിക്കാനാണെന്നുള്ള നായനോട് മെമ്മറി നിട്ട് ഈ ഭൂമിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ മൂപ്പര് ലോറിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂച്ച പതുക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കയറിയും ചെറ്റ് ചാടി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മലന്ന് കിടന്ന് പെരടിക്ക് അടിച്ചു പിന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ നായിന്റെ വാല് നായിന്റെ മുമ്പിലാ ബാക്ക് കൂടി എല്ലാം കൂടി ബാലെല്ലാം കൂടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എത്തി ഇല കൂടി എത്തിട്ട് മരണ ഓട്ടോ ഓടിട്ട് നായി സ്വന്തം പൊരി കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മേലാൽ ഈ
അങ്ങനെ അധികം ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ അതേ ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ജീവികളുടെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ചില സമയത്ത് അത് അതുപോലെ അല്ലായിരുന്നോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ ബലം കൊടുക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര ബലം കൊടുത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തിരി ഒച്ച കൂട്ടിയും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞത് വളരെ തെളിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധ തെറ്റാതെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ത്രൂവോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വാർത്തകൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഈവൻ നമ്മൾ ന്യൂസ് കണ്ടാൽ പോലും ചില അപകടം വാർത്ത അപകടത്തിന്റെ വാർത്ത വായിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്ത വായിക്കുന്നതും ഈ വായിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയൊരു മോഡുലേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് വാർത്ത ആയിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ പോലൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നി എങ്കിലും ഈ പൂച്ചകളുടെയും പട്ടികളുടെയും ഒക്കെ കഥ താങ്കൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗംഭീരമായിരുന്നു പിഷു പറഞ്ഞു തന്നെ കറക്റ്റ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പണ്ട് വീഡിയോ ലാപ്പ് ചേട്ടൻ്റെ ക്യാസറ്റുകൾ ഓഡിയോ ക്യാസറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ച് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ബസ് വേറൊരു ബസ്സിൻ്റെ കൂടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ് വേറൊരു നല്ലൊരു കാറ് വന്നപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഇതിൽ വേറൊരാൾ ചിരിക്കാത്തത് മറ്റൊരാൾ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത് കാരണം ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം സിനിമയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഒരു ലക്ഷം ആളുകളാണത് ആസ്വദിക്കുന്നത് ഈ കഥ പറയുമ്പോഴും ഈ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിനെ വിഷ്വൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷ്വലിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ തമാശയിലേക്ക് അവർക്കത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ പൂച്ച വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വിഷ്വലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിരി ഉണർത്തിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കും കാരണം ഈ വഴിയിൽ അധികം ആരും പുതിയ ജനറേഷനിൽ പോയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മധുലാലിന്റെ ഷർട്ട് ഞാൻ ആറി ഇട്ടിട്ട് അഴയെന്ന് പറന്ന് മിറ്റത്ത് വീണ് കിടന്നാൽ ഇവരുടെ ക്ലബിന്റെ പൂക്കള മത്സരത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഷർട്ടാണ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും പൂക്കളുള്ള ഷർട്ടാണ് കേട്ടാ മധുലാൽ മധുലാലിന് അൻപതിൽ നാപ്പത് മാർക്ക് Thank you, thank you very much. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ എന്നോട് അമ്മയെ തരിച്ചാക്കി വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ അങ്ങ് ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി മനഃപൂർവ്വമല്ലേ മനഃപൂർവ്വമല്ല കാരണം ഒരു മകന്റെ ധർമ്മം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ നല്ലോണം പോരാടി അതാണ് മേ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ക്ഷമയുള്ള അമ്മ എന്റെ അമ്മയാ മേ എന്റെ അമ്മയാ നിനക്കപ്പം എന്തും ചെയ്യാല്ലേ ഇല്ലടാ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും കാരണം ഗാന്ധിജി ഹാർഡ് നോ ഹൈഡ്രോ ഗാർഡർ ഫോർ ഹിസ് എബിലിറ്റി ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാനുഷിക സങ്കല്പത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അമാനുഷികനായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അരുന്ധതി നീ എന്നോട് ശ്രമിക്കില്ലേ അരുന്ധതി എന്താ എന്താ ഇത് അരുന്ധതി ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് മിണ്ടനെ എന
നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയ ആള് വരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് സാധനം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ ഒതുങ്ങിയല്ലോ അമ്മാവ പിന്നെ ഈ ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഓണം ആവശ്യം സമയം നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ അഭിനയ ക്ലാസ് നടത്തണം എന്താ നേരിട്ട് നടത്തിക്കൂടെ എന്റെ പിഷാരി പത്താറായിരം സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് ആറായിരം ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോർ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും പറ്റൂല ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഒരു കഥയാണത് അയ്യോ എനിക്കത് പുള്ളി മറക്കാനേ പറ്റില്ല ശരിക്കും പഠിച്ചത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ചും പുറത്തും വെച്ചിട്ടൊക്കെ പുള്ളി എന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എലക്ഷൻ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മമ എനിക്ക് മത്തങ്ങ ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കണേ ഞാനപ്പോ വരും തിരിച്ചു കാണണം നമുക്ക് മാമന്റെ ഒരു ഒറ്റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു അഭിനയം വരുന്നത് ആണല്ലേ അതെനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പുള്ളി ജയിച്ച് ജയിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഞാനപ്പോ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പുള്ളിയെടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു കക്കൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ പുള്ളി ഒരു പരിചയമേ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ എന്നെ പുള്ളി മാറി അഭിനയിക്കാണ് അഭിനയിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പുറകെ നടന്നു മാസങ്ങളോട് നടന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറയും തരാം പിന്നെ തരാം നാളെ തരാം ഇതൊക്കെ പാസ്സായിട്ട് കൊണ്ട് തരാം തരാന്ന് പറഞ്ഞ് പല വിധത്തിലും തരത്തിലുള്ള അഭിനയങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ അഭിനയം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മോ ഈ ആറായിരം സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് അമ്മാന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല അത് മോളെ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഞാനാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് നെയിലിനും രാജുവിനെയൊക്കെ കാസ്റ്റിംഗ് ടീമിനെ കൊടുക്കുന്നത് രാജമൗലി പിന്നെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതെ ഇരിക്കുന്നു അഭിനയം തുടങ്ങി ഇപ്പം അതും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടായി അല്ലെ ഞാനിപ്പോ എന്തോരം പേർക്ക് ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടായി കൊടുത്തേ അമ്മാവ എനിക്കും ഈ അഭിനയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അശ്യാസന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെടുത്ത് നമ്മള് അഭിനയം വെച്ച് പോയിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരാളിന് പിടിച്ച് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് ഭയങ്കര സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷെ അഭിനയം അയ്യോ അത് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നി പോവാണ് കാരണം അഭിനയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൈസ അല്ല പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗമല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കണക്ക് പറയാറില്ല മോളെ കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പോലെ നമുക്ക് തന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച് പിടിച്ചു പറയും പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറയരുത് മൂവായിരം കറക്റ്റ് കിട്ടണം ഇതൊക്കെ ഉപജീവന മാർഗമല്ലേ അത് അത് കണക്കില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങള് എന്റെ നമ്പറില്ലേ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തോ മോനെ ഓരോരുത്തരെ പേര് പറഞ്ഞേ പേര് പറഞ്ഞു ജിത്തു ആ ആ ജിത്തു മൂവായിരം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് വേറെ സുധൻ സുധൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സുധൻ്റെ എത്തി സുധൻ്റെ മൂവായിരം ആ പിന്നെ കേട്ടോ ആ ഡേ ഞാൻ വളരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും സുധൻ്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താളെ വന്നിട്ടുണ്ടോ സുധൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ സുധൻ്റെ സുധൻ കറക്റ്റാ സുധൻ കറക്റ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഏട്ടാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഉപജീവനല്ലേ അയ്യോ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ കാണുന്നത് എന്നാ തുടങ്ങണേ ക്ലാസ് എന്നാ തുടങ്ങണേ ഏത് ക്ലാസ് ഏത് അഭിനയത്തിന്റെ ക്ലാസ് സംസ്ഥാന വാടക മേടിച്ച ഒരാള് ഇത്രയും പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്ക
മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടീം കുമ്മടിയിൽ നിന്നും മധു ചേട്ടൻ ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇത്രയും ഗംഭീരമാക്കിയത് സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ജയേട്ടന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ജയേട്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജയേട്ടന് ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാപ്പി ഓണം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഷോയുടെ രസകരമായ എപ്പിസോഡ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്